హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా नमस्कार मेरा नाम है विशाल परिहार और आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाई फाई स्टडी पर आज है सत्ताईस नवंबर शुरू करेंगे हम आज की क्लास आप लोगों को मैं एक चीज बता दू बहुत बढ़िया वो ये कि जब जब मैं आर्टिकल आपको कराता हूं तब तब आपको अपने दिमाग में दो चीजें रखकर हमेशा चलनी है आज भी आप ऐसी करेंगे नंबर वन कि उस आर्टिकल में इंफॉर्मेशन क्या दी जाए इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेंगे नंबर टू वो ग्रामर किस तरीके से यूज कर रहा है जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग उसे देखकर आपने समझ लिया और ग्रामर का मतलब जब मैं कहता हूं उसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज ग्रामर जो है वो आपको दिमाग में रख लेनी है क्योंकि न्यूज की लैंग्वेज और जो एक्चुअली एग्जाम में ग्रामर पूछी जाती है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम तो उस डिफरेंस को आपको समझना होगा ठीक है ना तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा और उसको अपने दिमाग में रखिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत सारे बच्चे यहां पर होंगे जो नए आए होंगे जितने भी नए बच्चे यहां पर एक बार जरा नंबर तीन लिखेंगे रेगुलर आने वाले बच्चे नंबर वन लिखे स्टार्ट करते हैं क्लास बहुत अच्छी बात से क्या लिखा हुआ है खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी इस बात को याद रखना कहने का मतलब क्या या खुश से मतलब क्या मैं आपको बताता हूं जब आपको लगता है ना कि कोई आप करना चाहते हो काम वो भी आपके अंदर से आ रहा है आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं आपने गोल सेट किया कि मुझे ये एग्जाम निकालना है और आप अंदर से खुश होकर वो काम करो खुश होने का आपका मन है खुश का मतलब ये नहीं आ मजे आ रहे हैं आपका मन है वो काम करने का डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस होते हैं अगर आपका मन नहीं होगा जबरदस्ती आपसे कुछ अगर करवाया जाएगा फॉर एग्जांपल आपने घर आपके घर में किसी ने कहा कि यार तैयारी करो इसकी तैयारी करो अच्छा है इसमें तुम्हारा करियर बट तुम्हारा मन नहीं है जबरदस्ती कर रहे हो तो कोई खुशी नहीं मिलेगी इस बात को याद रखेगा सलेक्शन हो गया तो खुशी मिल जाएगी नहीं हुआ तो ऐसा कैसी है बट आप खुश रहकर काम करोगे मन से काम करोगे डेफिनेटली सक्सेस होंगे इस बात को अपने दिमाग में रखना ठीक है शुरू करते हैं क्लास जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी ऐसे थम्सअप दे दें स्टार्ट करने से पहले फटाफट से थम्सअप थम्सअप कर दें एवरी स्टार्ट करते हैं क्लास यहाँ पर पहला आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स के बारे में पूरा दे रखा है नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस यहाँ वाला एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक डेटा रिलीज हुआ है जिसमें कई सारी चीजों के बारे में कि स्वच्छता को लेकर बात हो नहीं पाई है इंपॉर्टेंट है डिटेल डिस्कशन मैं इसका यहां पर करूंगा ये वाला आर्टिकल आपको खुद पढ़ना है जनरल बात बोली गई नई बातें नहीं है नई बातें क्या नहीं है मैं आपको बता दूं आपने देखा एनआरसी जो हमने पढ़ा था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो कि आसाम में किया गया था लागू किया था वो एक से बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी उसके बाद फिर ये बात की गई कि पूरे ऑल ओवर नेशन में किया जाएगा तो जनरल बात है कि जब वहां पर अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई तो ऑल ओवर नेशन में कैसे कर सकते हैं और बहुत सारी समस्याएं आने वाली है तो इसको इसको लेकर हम चार पांच दिन पहले पढ़ चुके हैं मैं इसको नहीं कराऊंगा बट मैं रिकमेंड करूंगा इसे आप जरूर पढ़ेंगे होमवर्क के लिए क्योंकि जब आप इसे पढ़ चुके हो ना तो आपको एक इन्फॉर्मेशन पहले से पता है और इसके बाद जब आप रीडिंग करते हो तो चीजें आपको और अच्छे समझ आएंगे तो दिस इज फॉर योर होमवर्क या आपके होमवर्क के लिए कैसे रीड करेंगे वो जैसे मैं ही कराऊंगा उस वाले को आपको रीड करके पढ़ना है समझना ये वाला आर्टिकल मैं कराऊंगा यहाँ पर बताया जा रहा है हैशटैग मी टू कैंपेन जो आया था उस कैंपेन में बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला कि किस किस के साथ कितना कितना खराब हुआ बेकार हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उसी में कई सारे केसेस ऐसे सामने बार में निकला है जो कि झूठे केस थे और उससे कई सारे नुकसान कैसे कैसे हुए हैं क्या किया जाना चाहिए इनके बारे में डिस्कशन है डिटेल डिस्कशन दोनों का हम लोग करेंगे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्लास हमारी यहाँ पर एक ही करके वो कैब लिखेंगे और मैं आपको बता दू वो कैब ना तीन में दिया हुआ है तीन का कहने का मतलब है दो 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 स्लाइड में तीन स्लाइड में देने का मतलब है कई सारी वो क्या है कई सारी आपके लिए कॉमन भी हो सकते हैं जो कॉमन है उसको इग्नोर करना पर जो आपको नए लगे उसको लिखते जाना ठीक है शुरू करते हैं क्लास और जल्दी से मैं कहूंगा थम्सअप दे दो एवरीबॉडी जितने बच्चे अभी यहां पर देख रहे हैं थम्सअप नहीं दिया स्टार्ट करने से पहले पहला वर्ड आपके सामने आया प्लॉडिट प्लॉडिट आपका प्लॉस से बना है जिसका मतलब होता है तारीफ करना यानी प्लॉडिट नाउन की तरह यूज हुआ जिसका मतलब है एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और अप्रूवल आप किसी चीज में अप्रूवल दे रहे हैं या फिर आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन है आप हाँ के नेट मीन दट इज दी प्लॉडिट जो कि नाउन की तरह बच्चे यूज हुआ है याद रखना है अगला वर्ड है क्वेस्ट नाउन की तरह ये भी यूज होता है क्वेस्ट का मतलब है ए लॉन्ग एंड आउटडोर सर्च फॉर समथिंग किसी चीज के लिए बहुत लंबे टाइम से कि आप सर्च कर रहे हैं उसकी खोज कर रहे हैं दैट इज दी क्वेस्ट किसी भी चीज की जो आप खोज
जैसी चीजें पूरी तरीके से भरा होना परिपूर्ण होना दैट इज इक्विप तो कैसे याद रखेंगे सप्लाई विद नेसेसरी आइटम्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो जरूरत आवश्यक वाली चीजें हैं वो सारी की सप्लाई होना यानी कहने का मतलब सुसज्जित होना उससे वो आपका इक्विप है कहते हैं ये पूरा पूरा जो प्लेन है वो इन सारे हथियारों से लेस है दैट मीन्स उन सारे हथियारों की वहां पर सारी की सारी जो चीज चाहिए होती है उससे फिर वो भरा हुआ है अगला वर्ड यहाँ पर डेफिकेशन वर्ड के लास्ट में टीआईओ एन दिया होगा नाउन की तरह यूज होगा डेफिकेशन का मतलब क्या होता है शौच करना और वो यहां पर बात हुई है ओपन डेफिकेशन के यानी खुले में शौच करना सो दैट इज द डिस्चार्ज ऑफ फीसेस फ्रॉम द बॉडी तो शौच आप ऐसे करके याद रखना अगला वर्ड यूज हुआ अक्लेम ये भी वर्ब की तरह यूज होता है दैट मीन्स ये भी तारीफ के सेंस में यूज होता है बट ये वर्ब है सो प्रेज एंथुजियाली एंड पब्लिकली पब्लिकली एंथुजियासिक तरीके से आपने प्रेज करना तारीफ करना वो प्रशंसा करना कहलाता है अक्लेम बच्चे वर्ब की तरह यूज होता है अगला वर्ड है यहाँ पर रीआइटरेट रीआइटरेट का मतलब किसी भी चीज को बार बार कहना दोहराना ताकि आप उसमें क्लैरिटी से बता पाए आप चाहते हैं कि सामने वालों से अच्छे समझ पाए क्लियर तरीके से समझ पाए तो आपने बार बार उस चीज को रिपीट कर करके समझाना इस कॉल रीआइटरेट वो की तरह यूज होता है सो से समथिंग अगेन नंबर ऑफ टाइम्स टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी कब जब आप एम्फेसिस देना चाहते हैं कुछ क्लैरिटी लाना बात चाहते हैं तो बार बार दोहराना आपको ऐसे करके याद रखिएगा अगला वर्ड दैट इज कॉन्ट्रोवर्ट कॉन्ट्रोवर्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टर्म सुना आपने कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब कोई भी एक चीज पर विवाद हो रखा है बहुत ज्यादा वो कॉन्ट्रोवर्शियल है एजेक्टिव है कॉन्ट्रोवर्ट बच्चे आपका वर्ब है जिसका मतलब है डिनाई दी ट्रूथ ऑफ समथिंग प्रतिवाद करना यानी कि किसी बात में सच्चाई है उस सच्चाई को मना कर देना कि भाई इसमें सच्चाई नहीं है यानी वो चीज कॉन्ट्रोवर्ट हो रखी है यानी ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल से याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा भूलोगे नहीं है ना अगला वर्ड है टीनेट नाउन की तरह यूज होता है टीनेट नाउन की तरह है जिसका मतलब है आपके पर्टिकुलर क्या बिलीफ है क्या आपके प्रिंसिपल्स है किसी भी सेट ऑफ थिंग्स को लेकर कि आप ऐसा ही मानते हैं उन बिलीफ्स को उन प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं टीनेट सो ए प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ स्पेशली वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस फिलोसफी फिलोसफी को लेकर किसी पर्टिकुलर रिलीजियन प्रिंसिपल्स को लेकर उसमें जो भी मेन चीज है उसको हम टीनेट कहलाते हैं उसे हम टीनेट कहते हैं सिद्धांत हमने यहां पर लिखा जिंदगी में याद रखिएगा अनरेवल अगला वर्ड है वर्ब की तरह यूज हुआ अनरेवल का मतलब है इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व और एक्सप्लेन समथिंग कॉम्प्लिकेटेड और पजलिंग एनीथिंग व्हिच इज जो आपको बहुत ज्यादा पजल कर रही है बहुत कंफ्यूज करके रख रही है उसको सॉल्व करना इज कॉल्ड अनरेवल उसको अनरेवल कर देना खोल देना सुलझा देना तो वर्ब की तरह बच्चे यूज हुआ याद रखिएगा अगला वर्ड यूज हुआ यहां पर दैट इज रेमिट वर्ब की तरह ये भी यूज हुआ है आपने रेमिटेंस सुना होगा ना रेमिटेंस जिसको हम पैसे बोलते हैं कोई भी कोई भी व्यक्ति है जो किसी फॉरेन कंट्री में गया वहां उसने कुछ भी कमाया धमाया उसके बाद जो पैसा भेज रहा है उस पैसे को हम रेमिटेंस बोलते हैं राइट वो नाउन की तरह यूज होता है उसको भेजने को रेमिट बोलते हैं वो मतलब अलग है यहां रेमिट का मतलब अलग है तो रेमिट के दो मतलब होते हैं पहला मतलब मैंने वहां बताया पैसे को भेजना विदेश से यहां पर क्योंकि वहां से आपने कमाया पैसा भेज रहे वो रेमिट के तौर में आ रहा है पर रेमिट का दूसरा मतलब भी होता है जिसका मतलब है कैंसिल और रेफरेंट फ्रॉम एग्जैक्टिंग और इनफ्लिक्टिंग डेट ऑफ पनिशमेंट जो भी पनिशमेंट जो भी डेट आपको मिल रहा है उसको आपने कैंसिल कर दिया उससे आप रेफरेंट हो गए बच गए आपको क्षमा कर दिया गया है सो उसको रेमिड याद या रेमिड याद रखिएगा ऐसा करके यूज हुआ स्क्रीन शॉट ले लें फिर अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से स्क्रीन शॉट इसका ले लो ठीक है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं यहां पर अगली स्लाइड आ गई ये रे अगला वर्ड है यहां पर दैट इज सोलिसिटेशन टी आई यून दिया होगा तो याद रखिएगा नाउन की तरह यूज होगा ये भी नाउन की तरह यूज हुआ है ये भी नाउन की तरह यूज हुआ है सोलिसिटेशन दैट मीन्स द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर कोई डिमांड करना और ट्राइंग टू ऑप्टेन समथिंग फॉर समन किसी चीज के लिए कुछ ऑप्टेन करना बट ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज होता है लालच आपने यहां पर हिंदी में लिखा है थोड़ा करके याद रखना है अगला वर्ड है कॉन्सेंशुअल लास्ट में अगर एल दिया होगा वर्ड के तो वो एजेक्टिव की तरह यूज हुआ है कॉन्सेंशुअल जो वर्ड है वो कॉन्सेंट से बना है कॉन्सेंट का मतलब अग्री हो जाना कॉन्सेंशुअल है कोई चीज अगर आपने करी तो एक दूसरे के मिलकर अगर कोई आपने करी दोनों के कॉन्सेंट से दैट मीन वो आपको कॉन्सेंशुअल कहलाता है यानी कि वहां पर दोनों आप अग्री थे सो रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग कॉन्सेंट और कॉन्सेंस जहां पर कॉन्सेंस यानी कि अग्री आप हो रखे थे उससे रिलेट करेगा सह संवेदी हमने लिखा है कॉन्सेंशियल एजेक्टिव की तरह बच्चे यूज हुआ है अगला वर्ड है यहां पर सब्सटेंशिएशन तो सब्सटेंशिएशन में टी आई लास्ट में दिया है दैट मीन्स अगेन नाउन की तरह यूज होगा जिसका मतलब है द एक्ट ऑफ प्रूविंग द ट्रूथ और सपोर्ट विद प्रूफ और एविडेंस कोई आपने ऐसा काम किया जिसमें किसी भी चीज का सपोर्ट करें कि हाँ ये सच है सपोर्ट करना कि यहाँ पे सच है कि इसको प्रूव करें कि हाँ ये सच है दैट इज बेस्ड अपॉन दी एविडेंसेस दैट यू
एक सेकेंड डेलीबरेट अवॉइड यूजिंग किसी भी चीज को आपने जान बुझकर यूज करना बंद कर दिया तो एबस्टेन फ्रॉम लिखे यानी कि त्याग ने लिखे मुझे लगता है वर्ड आगे पीछे आ गए इसे अंडरलाइन को हटा लेना वो गलती से आ गया यहाँ पर ठीक है अब स्टेन करना दैट इज एस अगला वर्ड है इसी को लेकर है दैट इज फिरोसिटी नाउन की तरह यूज हुआ है फिरोसिटी का मतलब है स्टेट और क्वालिटी ऑफ बींग फिरोशियस बहुत ज्यादा फिरोशियस हो रखे हैं यानी कि मतलब उसमें आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो रखी है खतरनाक हो चुकी है तो क्रूरता हमने हिंदी में लिखा तो उस स्टेट को सिचुएशन को हम क्रूरता कहते हैं अगला वर्ड है कॉन्टेम्पलेट वर्ब की तरह यूज हुआ है कॉन्टेम्पलेट का मतलब लुक थ्रू आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम एट किसी भी एक चीज को अच्छे से समझने के लिए आपने बहुत डीपली उसके बारे में समझा उस समझने को बेसिकली हम बोल देते हैं कॉन्टेम्पलेट यानी वर्ब की तरह यूज हुआ है विचार करना या फिर विचार करके आप याद रख सकते हो ऐसे करके आपको समझ आ जाएगा अगला वर्ड है यहां पर कॉलेट्रल आप लोगों ने कॉलेट्रल वर्ड सुना होगा कॉलेट्रल का मतलब क्या होता है कोई भी एक चीज है जो कि मेन है राइट उस मेन के अलावा कुछ और चीज उसमें एडिशनल है या उसकी सबॉर्डिनेट है वो उसके लिए कॉलेट्रल क्यों काम करती है कॉलेट्रल है लास्ट में एल होगा एजेक्टिव इतना यूज होगा ये आपका कॉन्सेप्ट याद है बाकी याद रखिए कॉलेट्रल मतलब कि एडिशनल बट सब वो कुछ एडिशनल है बट दैट इज नॉट दी मेन दैट इज सब ऑर्डिनेट वो सब ऑर्डिनेट है सेकेंडरी है प्राइमरी नहीं है ऐसे करके याद रखिएगा दैट इज कॉलेट्रल एजेक्टिव की तरह यूज हुआ है एंड दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ द स्लाइड दैट इज एम्ब्रेस एम्ब्रेस करना मतलब होल्ड सम वन क्लोजली इन वंस आर्म्स एक तरीके से क्लोजली वंस आर्म करना तो दैट इज कॉल्ड दी एम्ब्रेस करना उसको उसको हक कर लेना उसको अपने हिसाब से उसको फीलिंग्स uh, में उसको रखना दैट इज कॉल्ड दी एम्ब्रेस इसको जरा याद रखना स्क्रीन शॉट आप इसका भी ले लो जल्दी से तीसरी स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ वो क्या अब काफी सारे आए थे मुझे लगा बताने चाहिए तो सारे के सारे मैंने यहां पर लिख दिए ठीक है थर्ड स्लाइड में आ गए हम लोग वर्ड आया आपका क्रीप दो वर्ड ना दो वर्ड के दो उसके मतलब होते हैं पहला वर्ड होता है जो क्रीप जिसका मतलब होता है कि वर्ब की तरह यूज होना जिसको हम बोलते हैं रेंगना क्रीप होता है रेंगना तो वहां उसका मतलब नहीं हुआ है या क्रीप नाउन की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब है ए डिटेस्टेबल पर्सन यानी कि डिस्टेबल डिटेस्टेबल पर्सन का मतलब ये हो गया वो ढोंगी है एक्चुअली जो जैसा वो वैसा नहीं दिखा रहा है वो ढोंगी पर्सन है तो वो आपका क्रीप कहलाता है नाउन की तरह यूज हुआ है अगला वर्ड है वुमेनाइजर वुमेनाइजर नाउन यानी नाउन पर्सन की तरह यूज होता है नाउन की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब है ए पर्सन ए मैन हु एंगेजेस इन न्यूमेरस कैजुअल सेक्सुअल अफेयर्स विद वुमेन जो कि बहुत सारी महिलाओं के साथ कैजुअल सेक्सुअल अफेयर्स में इन्वॉल्व है उस पर्सन को हम वुमेनाइजर बोलते हैं नाउन की तरह ये आपका यूज हुआ है अगला वर्ड यूज हुआ है यहां पर दैट इज फिलेंडर फिलेंडर वर्ब की तरह यूज हुआ है फिलेंडर का मतलब है ऑफ अ मैन कोई भी एक मैन है रेडीली और फ्रीक्वेंटली एंटर इन टू अजुअल सेक्शुअल रिलेशनशिप विद वुमन यानी जो किसी भी वुमन के साथ तुरंत रेडी हो जाते हैं कैजुअल सेक्शुअल रिलेशनशिप में दैट मैन और ये एक्चुअली रेडीलीनेस इसका इस कॉल दी फिलेंडर ये आपका नाउन वर्ब की तरह यूज हुआ है इसको याद रखना अगला वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर डिस इंजीनियस ओ यू एस वर्ड के लास्ट में दिया होगा एजेक्टिव की तरह यूज होगा ये भी वैसे यूज हुआ है दैट मीन्स नॉट कैंडेड और सिंसियर सही नहीं है अच्छा नहीं है सिंसियर नहीं है टिपिकली बाय प्रटेंडिंग दैट वन नोज लेस अबाउट समथिंग देन वन रियली डज इसका मतलब ये कि एक्चुअली उसके बारे में जो वो काम करता है उसके बारे में जानता है इतना नहीं है तो जब जानता है इतना है नहीं और काम वैसे कर रहा है दैट मीन्स वो रॉन्ग हो जाता है उनसे सेंस में तो पॉजिटिव के सेंस में नेगेटिव के सेंस में यूज होता है दैट मीन्स कोई भी पर्सन जो कि रियल uh, कोई पर्सन जो कि सिंसियर नहीं है दैट इज कॉल्ड डिस इंडिजिनियस याद रखिएगा एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है अगला वर्ड है मेट्रोपोलिस नाउन की तरह यूज हुआ है दिस इज द लास्ट वन द कैपिटल और चीफ सिटी ऑफ अ कंट्री और अ रीजन किसी भी रीजन किसी भी कंट्री का जो एक्चुअली मेन सिटी होते हैं उन मेन सिटीज को हम मेट्रोपोलिस कहते हैं मेट्रोपोलिस उस सिटी को बोलते हैं मेट्रोपोलिस हो गए कई सारी सिटीज की बारे में हमने बात कर दी तो ये बच्चे तीन स्लाइड में आपके यहां पर वोकैब थी तीनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एवरीबॉडी काफी इंपॉर्टेंट वोकैब होती है क्योंकि हर एक दिन जो आप पढ़ते हैं बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनफैक्ट उससे भी ज्यादा जरूरी वोकैब तब हो जाती है जब वो क्या आपको पढ़ते हो उसका यूजेस देख लेते हो यूजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट मैं यूजेस की बात करूं इन तीनों के यूजेस को ही ध्यान रखना है इनको आपको याद करना है मैंने एक सेशन कराया था जिसमें आईबीपीएस पी क्लर्क प्री के नाइन्टी नाइन परसेंट वो क्या होंगे मैंने कहा था इससे बाहर नहीं आएंगे सात बजे तेईस नवंबर को हुआ था तो याद रखिए दिख रहा है तेईस नवंबर शायद छुप रहा होगा यार थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है तेईस नवंबर को हुआ था तो एक काम करना जो ये वो कैब आपने यहाँ करी ये वो कैब साथ में उस वो कैब को दोनों वो कैब को पूरी याद कर लेना आपको वो कैब की पी चाहिए पी नहीं है जाके पहले सेशन देख लेना ठीक है पी डी दो तरीके से कर सकते हो नंबर वन आपकी वाइफ स्टडी ऐप में लगी हुई है नंबर टू अगर आप मुझसे फेसबुक पर जुड़े हुए तो मैंने फेसबुक पर लाकर उसे पिन किया हुआ है सबसे 
वाले पोस्ट आपको वही देखेगी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ठीक है साथ में न्यूज पेपर का डाउनलोड नहीं किया तो डेली न्यूज पेपर डाउनलोड कर लिया करो मैं लगा देता हूं न्यूज पेपर को डाउनलोड करो उस पेज को लाइक भी करो शेयर भी करो दूसरों के साथ मैक्सिमम उसकी स्प्रेड और रीच को बढ़ाओ फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं लिया जाता इसको आप करो क्यों मैं देता हूं ताकि आप ना ज्यादा ज्यादा सीख पाओ क्योंकि चार्ज हो पाया है जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते ये काम आपको करना है दूसरी चीज वो क्या जैसे ही डाउनलोड कर लोगे आज की जो वो क्या है इनके डिस्कशन के लिए मैंने आपको ये बोला डिस्कस करो यहां पर ये ग्रुप है टेलीग्राम डाउनलोड करो ढूंढना इंग्लिश बाय विशाल सर ग्रुप गूगल पे लिखना टेलीग्राम पे लिखना मिल जाएगा उसको ज्वाइन करो हजारों बच्चे ऑलरेडी वहां पर जुड़े हुए हैं उन हजारों बच्चों से आप भी डिस्कशन करो ये आपके लिए काम की चीज है सुबह न्यूज़पेपर आपको मिलना है अगर इस पर हो तो यहां पर भी न्यूज पेपर आपको डाल देता हूं और फेसबुक पर हो तो फेसबुक पेज ढूंढ लेना विशाल परिहार पेज यहीं पर आपको न्यूज मिल जाएगा बाकी वो क्या आपकी पीडीएफ सारी पीडीएफ जो होती है मैं लगाता तो रहता हूं तो वो आप लोग यहां से डाउनलोड कर लेना ठीक है स्टार्ट करें आगे बढ़ चलते हैं हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि रिलेटेड टू सैनिटेशन है रिलेटेड टू स्वच्छ भारत अभियान है आपको मालूम है जब स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्ट की गई तो स्टार्ट करके एक मोटिव रखा गया कि कोशिश की जाएगी हर एक जगह साफ सफाई हो कोशिश की जाएगी हर एक जगह जहां पर साफ सफाई के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो पहुंचाई जाए साथ में कोशिश की जाएगी जो ओपन डेफिकेशन है उसे खत्म किया जाए यानी कि जो गांव में जब जब खुले में शौच करने कोई जाता है तो उसको खत्म कर दिया जाए अगर उसको खत्म कर दिया जाएगा तो हम समझे कि हाँ हमने काफी हद तक इसमें अचीव कर लिया है सरकार कोशिश कर रही है लगातार लेकिन उसी कोशिश में एक डेटा भी रिवील होकर आया है जिसमें बताया जा रहा है समझा जा रहा है कि जो ओपन डेफिकेशन है वो कम होने की नाम ही नहीं ले रहा है ओपन डेफिकेशन को खत्म करने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है रिसेंट में एक रिपोर्ट सामने आई थी आ, मैं रिसेंट का मतलब मैं बात करना चाहूंगा आज से साल भर पहले रिसेंट नहीं साल भर पहले की बात तकरीबन मान के चलते हैं तो रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें एग्जाम्पल दिया था अपने स्टेट का बिहार का कि बिहार में जब वो कैंपेन चलाया गया ओपन डेफिकेशन के लिए तो बहुत सारी महिलाओं ने उसी का ही विरोध किया कि नहीं ओपन डेफिकेशन के लिए ज्यादा सही है वजह कि घर में अगर टॉयलेट बना हो तो ऐसी कई सारी चीज सिर्फ अभी बिहार की बात नहीं है अभी राजस्थान का भी यहां पर डेटा दे रखा है और भी अलग अलग स्टेट का यहां पर झारखंड का भी डेटा दे रखा है तो ऐसे करके डेटा दे रखा है इसके पीछे पता एक दिक्कत आती है मैं आपको बताता हूं इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं चाहते कि वो नहीं चाहते कि खुले में शौच करना उन्हें अच्छा लगता है ऐसा नहीं है इसके पीछे रीजन दूसरा है दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं कि जब जब हम बात करते हैं साफ सफाई की तब तो वहां बात करते हैं आपकी रिसोर्सेज की एग्जाम्पल के तौर पर मैं मैंने अगर आपसे बात करी आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल साफ रखना चाहिए तो आपको बॉडी को साफ रखने की जरूरत क्या है पानी होना चाहिए आपके पास जरूरत क्या है कि आपके पास सोप यानी साबुन होना चाहिए चाहे लिक्विड के फॉर्म में किसी कुछ तो होना चाहिए जिससे कि आप अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखते हैं अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप वो साफ नहीं रख पाएंगे ऑब्वियस सी बात है और ऐसी ही बड़ी चीजें वहां पर देखने को मिलती है आपको मालूम है बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर खेती करने के लिए पानी अवेलेबल हो नहीं पाता है वहां पर बहुत कम पानी अवेलेबल हो पाता है वही बात करते हैं जब टॉयलेट्स की तो वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है कई बार होता है कि गांव में होता है कि कई सारे घर हैं और उन सारे घरों के बीच में कोई एक नल है हैंडपंप है जो कि काम करता है जहां से पानी आता है जो कि पानी ले लेकर वो घर पे जाते हैं घर के सारे काम करने के लिए अब उसी में ही अगर उन्हें लगना पड़ेगा कि वहां पर अगर टॉयलेट घर पर बनाएंगे तो वहां पर उसके लिए भी पानी बहुत ज्यादा चाहिए होगा मतलब कई सारी ऐसे घर के यहां पर चीजें दे रखी है जो कि यहां पर डेटा में दे रखी है जिसको हम पढ़ेंगे जिसको लेकर वो डिप्राइव हो रखे तो जरूरत है वहां काम करने की समझ आ रही है मेरी बात तो मुझे बोला यह समझ आ रही है और आप में से कितने ऐसे लोग जो इस बात से अग्री करते हैं हाँ रिसोर्सेज है रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो चीजें काफी सही हो जाती है रिसोर्सेज नहीं मिल पाते तो वो उन्हें मालूम है कि ये सही है गलत है फिर भी वो गलत करें क्योंकि उन्हें मालूम है रिसोर्सेज नहीं हम क्या करें है ना इसके अलावा और क्या क्या रीजन होते हैं ये जरा मुझे अभी अभी कॉमेंट बॉक्स में बताओ जितने बच्चे अभी देख रहे हैं जल्दी से नोट स्वच्छ नो सो स्वच्छ इनका मतलब कोई बहुत ज्यादा स्वच्छ नहीं है सैनिटेशन के नॉट बी अ सेपरेट आइडियल विदाउट रेफरेंस टू अदर फॉर्म्स ऑफ डेप्रिवेशन सिर्फ सैनिटेशन ही अकेला नहीं होगा जिससे हम बाकी डेप्रिवेशन को अगर हमने ध्यान नहीं दिया यानी किन किन चीजों की उनको आवश्यकता वो अब वो चीज उनके पास नहीं है अगर उसका हमने डेप्रिवेशन का ध्यान नहीं दिया तो सैनिटेशन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा सिंपल का मतलब यह है इंडियाज हाई प्रोफाइल स्वच्छ भारत प्रोग्राम हैज वॉन इट्स प्रोडेट्स ग्लोबली फॉर इट्स गोल बिल्कुल मिला है तारीफ हुई और प्रोवाइडिंग सैनिटेशन टू ऑल बट एज न्यू सर्वे डेटा फ्रॉम द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस शो इट रिमेन्स अव इन प्रोग्रेस वो ये दिखाता है कि अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में बना हुआ है क्वेस्ट टू इक्विप हाउसेस घरों को वो सारी सुविधाएं दे पाना इन द कंट्री साइड विद टॉयलेट की टॉयले
है ना इस तरीके से हमने कि कि क्लेम किया गया इट इज इट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी दैट मेनी स्टेट दैट वर डिक्लेयर टू बी फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन सिंपली डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द स्टेटस अकॉर्डिंग टू द एनएसओ डेटा जब पहले कई सारी स्टेट्स के बारे में बोला गया था कि जितने की स्टेट्स से सारी सारी ओपन डेफिकेशन वाले फ्री हो चुके हैं यहां पर कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है जब उसका सर्वे किया गया तो मालूम पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं है ये सर्वे में मालूम पड़ा द डेटा कुड जो डेटा है वो मदद कर सकता है इट रिव्यू परफॉर्मेंस इन स्टेट्स जैसे कि झारखंड हो गया तमिलनाडु हो गया राजस्थान हो गया इन तीन स्टेट्स की बड़ी बात यहां पर हुई है वे दी लैक ऑफ टॉयलेट्स इज रिपोर्टेड जहां पर जो रिपोर्ट आई है वो ये कि वहां टॉयलेट्स की ही कमी है टू बी हायर देन दी नेशनल एवरेज क्योंकि अगर हम नेशनल एवरेज से बात करें तो वहां पर ही उसकी बहुत ज्यादा उसका ज्यादा हो रखा है तो ये चीज हमें यहां पर है मोर फंडामेंटली द सर्वे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी सर्वे है अगर सर्वे की में हमें एक डेटा निकल के आता है वो हमें यह अपॉर्चुनिटी देता है टू रिव्यू अदर सोशल डेट्रीमेंट सच एज एजुकेशन क्या बाकी सारी चीजें मिल पा रही जैसे कि एजुकेशन हो गया हाउसिंग हो गया वाटर सप्लाई हो गया विद विच हैव स्ट्रॉग इन्फ्लुएंस ऑन एडोप्टेशन ऑफ सैनिटेशन जो कि सैनिटेशन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है कहने का मतलब मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे आ, मैं आपको बात बताऊँ बहुत पुराने बातों के जमाने की बात बताता हूं कि आपको भी आपने सुना होगा नहीं सुना होगा बहुत से लोग अपने पेरेंट्स से पूछना पहले क्या होता था पहले के टाइम में साबुन भी नहीं होता था और स्पेशली जब गांव की बात करें गांव में तो बिल्कुल साबुन होता ही नहीं था लोग क्या करते थे लोग टॉयलेट जाते थे लोग शौच करते थे उसके बाद उन्हें हाथ भी धोने होते थे मिट्टी लेते थे मिट्टी से हाथ धो लेते थे और काम खत्म है ना क्यों क्योंकि तब वहां पर उस वक्त रिसोर्सेज नहीं थे आज रिसोर्सेज है फिर भी क्या आप ऐसा कहोगे कि आपके पास साबुन भी है फिर भी आप क्या करोगे नहीं साबुन नहीं लेते काम करते हैं हम ना मिट्टी से ही ये करेंगे क्योंकि मिट्टी बढ़िया होती है मिट्टी मतलब मिट्टी में रहना चाहिए ऐसा थोड़ी ना होता वो तो लॉजिक है अलग लॉजिक हो समझ गए मेरी बात तो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर एजुकेशन यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन का इंपैक्ट बहुत होता है अगर एजुकेशन आपके सामने अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता है कि नहीं क्या सही है क्या गलत आपको यह पता अच्छा ये सही है तो वो सही होने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है आप कोशिश करोगे खुद से उस सही को कर सही को अपनाने में है ना उस चीज को अडॉप्ट करने में सैनिटेशन को अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा रोल आता है एजुकेशन का आता है पढ़े लिखे व्यक्ति का आता है आप जैसे लोग जितने अभी यहां पर देख रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन आप ही ने अपने घर के आसपास अपने गांव के आसपास कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है और जो पढ़े लिखे नहीं उनको समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है उसको समझाएगा वही जब उसके आसपास पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ेगी दैट मीन एजुकेशन अगेन अगेन प्लेज ए क्रूशियल रोल हियर टू यहां पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एजुकेशन भी हर एक जगह एजुकेशन लोग एजुकेशन बड़ा रोल प्ले करती कि आपको बात समझ में आ रही होगी एक बार जरा मुझे बता दें एवरीबॉडी कि हां सर ये बात हमें भी समझ आ रही है और एक बार यहां जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार जरा बता दें यहां पर है ना ये एक्चुअली होता है रियलिटी एजुकेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी राइट नाउ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक बार जरा थम्स अप करके मेरे को बताएं मेरी बात से जितने लोग एग्री करते हैं कि हां सर ये दिक्कत ही आती है जिसकी वजह से लोग नहीं कर पाते ऐसा नहीं करना नहीं चाहते बट एजुकेशन ही नहीं तो कैसे करेंगे एक बार जरा थम्स अप करके मेरे को बता दें हां सर हमें आपकी बात समझ आ गई एवरीबॉडी जितने बच्चे अभी लाइक बटन प्रेस नहीं किया जल्दी से इट वुड बी pointless to uh, pursue sanitation at a separate ideal to sirf sanitation sanitation pe agar dimag lagayenge to ye sahi nahi rahega if communities are unable to see its benefits due to overall deprivation agar communities ko uska benefit nahi milega kyunki deprivation zyada hai unke paas sansadhan hi nahi hai sansadhan honge usko fayda milega tabhi wo usko use bhi karenge it is uh, indisputable uh, that the number of uh, toilets had uh, gone up uh, significantly bahut sare toilets to banaye gaye hain for which uh, taxpayers uh, remitted about 20600 crore rupees as a cess cess ke taur pe itna paisa लिया गया टैक्स पेयर से आपने देखा ना मोदी जी आते थे मोदी जी कहते थे ना एक ही चीज कहते थे आ, ये बताओ भाइयों बहनों टॉयलेट होने चाहिए गांव गांव में नहीं होने चाहिए हाँ होने चाहिए साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए हाँ होनी चाहिए एजुकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए हाँ होनी चाहिए तो इन सबके लिए अगर हम तो आपसे थोड़ा सा पैसा ले लें तो कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं है तो चलो सेस लगा दे रहे इतना परसेंट छोटा सा पता ही नहीं चलेगा आपको लेकिन गवर्नमेंट का पैसा देगा तो वो छोटा सा थोड़ा सा इतना लगाने के चक्कर में बीस हजार छह सौ करोड़ रुपए तो लोग दे चुके हैं आराम से दो हजार पंद्रह की बात है डेटा हमारे सामने है इतना पैसा आया है उसको यूज कैसे हो पा रहा अगर अच्छे से यूज नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ बात हो जाएगी तब की बात है जब तक ये जीएसटी नहीं आया था Until the introduction of goods and services tax, yet there is evidence. Ek evidence ye bhi hai to show that this has not translated into use everywhere. Kya har jagah iska use achhe nahi ho paya hai. The NSO survey results add a new dimension since they controlled data relied upon by the Swachh Bharat Abhiyan on ODF. Yani ki jo open defecation jo ab yahan par program tha isko lekar simple jo ek data bana hua tha us data ko usne controvert kar diya. Yani ki controversial kar diya. Logon ko lagta tha ki sari cheez badi
कनेक्शन इज डिफरेंट थी उनके पास कनेक्शन है कि नहीं अगर कनेक्शन है इलेक्ट्रीफाइड होना यानी कि गांव गांव तक बिजली है भले दो मिनट के लिए आए दो घंटे के लिए आए पूरे दिन के लिए आए बट बिजली है एटलीस्ट उसकी बात हो रही थी चलो कोई नहीं रूरल हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई आर की टू ब्रिंग टॉयलेट एक्सेस टू ऑल बिल्कुल होता है एंड इट इज डाउटफुल वेदर 2.95 करोड़ सब्सिडाइज्ड डवेलिंग्स टारगेट टू बी बिल्ट बाय 2022 क्या 2022 तक तकरीबन 3 करोड़ है सब्सिडाइज्ड डवेलिंग्स बनाने क्या वो बन पाएंगे एंड द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम कैन ब्रिज द शॉर्टफॉल अगर वो अगर थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा शॉर्टफॉल होने के चांसेस हैं 2022 तक 2020 तो अब आई गई 2 साल हमारे पास बचे हुए हैं गवर्नमेंट क्या करेगी लेट्स सी सस्टेनड वर्क टू एलिमिनेट ब्लैक स्पॉट्स इन ब्लैक स्पॉट्स को जो दिक्कत है उनको हटाने के लिए जरूरी है सस्टेनड वर्क लगातार इस पर काम होता रहे और वो रुके ना एंड इन स्पॉट्स इन कवरेज एंड मैसिव अर्बन प्रोग्राम बड़े लेवल पर अर्बन प्रोग्राम चलाने की जरूरत है आर क्रिटिकल टू एंडिंग ओपन डेफिकेशन एंड यूनिवर्सलाइजिंग टॉयलेट्स एक्सेस टू टॉयलेट एक्सेस को पूरी तरह से यूनिवर्सलाइज किया जाए यूनिवर्सलाइज का मतलब क्या है कि आरागर आज आपसे बोला जाता है हर किसी व्यक्ति की सूरज पूरब से निकलता है तो पढ़ा लिखा हो या ना उसको मालूम है सूरज पूरब से निकलता है है ना बस ऐसे ही दिमाग में रखने की जरूरत है कि आपको डेफिकेट हो करना है डेफिकेशन सिर्फ टॉयलेट में ही होगा वही होगा खेतों में नहीं होगा रेल की पटरियों के साइड में नहीं होगा वहां जाके आप शौच नहीं करेंगे आपको टॉयलेट में जाकर ही करना अगर ये चीज यूनिवर्सलाइज कर दी जाएगी ये चीज दिमाग में बैठ जाएगी तभी सारी सारी चीजें हो पाएंगी सो दिस इज दिस इज समथिंग जहां पर हमें डेटा दिया गया और जब जो आपके सामने डेटा दिया जाता है तो याद रखिएगा वो आपको एक टोन है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन्फॉर्मेटिव टोन है जहां पर बाद में उन्होंने सजेशन दे दिया इन्फॉर्मेटिव प्लस सजेस्टिव आप लगा सकते हैं इन्फॉर्मेटिव एंड सजेस्टिव टोन तो दोनों टोन के हिसाब से आपसे काम करेंगे सो दिस इज दी आर्टिकल नंबर वन उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं सब को मैंने कोशिश की आपको समझाने की समझ आ गया है तो इस बात को क्या करिएगा डिस्कशन करिएगा अपने घर पर डिस्कशन करेंगे उसके बाद इसका आंसर लिखेगा डिस्कशन क्या करना है सैनिटेशन के नॉट बी ए सेपरेट आइडल ऑफकोर्स इट के नॉट बी ए सेपरेट आइडल की सैनिटेशन अलग से बात होगी विदाउट रेफरेंस टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ डेप्रीवेशन अगर हमने उनको ध्यान नहीं दिया कि बाकी क्या फॉर्म्स ऑफ डेप्रीवेशन है यानी क्या क्या उन पर कमियां है कमियों को ध्यान नहीं दिया हमने उनको जो चीजें चाहिए वो उनको ध्यान नहीं दिया अगर हम सिर्फ सैनिटेशन की बात करेंगे तो खराब हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि एक तरह हम बात करते हैं डेटॉल का एक हैंड वॉश है चीजों बाकी सारी चीजों में उनको एक्सेस नहीं हो पाता है सो दिस इज आर्टिकल नंबर वन समझ आया होगा उम्मीद सभी को जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी थम्स देते हैं यहां पर सिर्फ एक हजार बच्चों ने लाइक किया हुआ और अभी यहां पर तेईस बच्चे देख रहे हैं उम्मीद है बाकी सबको भी समझ आया होगा सबको समझ आया है थम्सअप जरूर देंगे या तकरीबन पचास पचास लोगों तक शेयर करेंगे यह जिम्मेदारी आपको उठानी है मैं हमेशा कहता हूं जो भी आप पढ़ते हैं सभी लोगों तक शेयर करिए और शेयर आप ही लोग कर सकते हैं आप ही लोगों के पास पावर है सभी लोग शेयर करिए मैं फेसबुक पर डालता हूँ फेसबुक पर जो न्यूज पेपर डालता हूँ उसको शेयर करिए मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं वहां उसे शेयर करिए ठीक है चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पर हम सब जरूर दे देना एवरीवन चलो व्हेन विल सेट बी लॉन्च कब सेट लॉन्च होगा वो नवंबर सत्ताईस आज की डेट है याद रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे ही बनेंगे अगला है द पार्लियामेंट पास ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल Which among the following provision of the bill was seen as contentious? Means, कौन सा है जिसे विवादास्पद माना गया है, and that is getting a certificate of identity from district magistrate. जिसमें ये बोला गया था कि transgender person है, उसको सारे सारे rights मिलेंगे, लेकिन उसको क्या गया? एक certificate लेना पड़ेगा, जो magistrate है, उसे जाकर district magistrate certificate लेना पड़ेगा कि वो transgender person है, तभी उसको वहाँ पर सारे सारे rights मिलेंगे. कहने का मतलब ये क्यों है? जिसके बारे में short बता देता हूँ. आप male हैं, क्या आपको certificate जाके ले� आप फीमेल है तो क्या आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मैं फीमेल हूं तो जब आप ट्रांसजेंडर है तो आपको सर्टिफिकेट क्यों लेना पड़ रहा है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं इसलिए इस सब चीजों पर कॉन्टेंशियस बना हुआ समझ रहे मेरी बात मतलब लॉजिक समझो मेरी बात ऐसे आपसे तो हम लोग कहेंगे कि नहीं यार बेकार है, है ना तो ये बात कॉन्टेंशियस इसको याद रखना इसको लेकर कुछ ना कुछ आएगा एक दो दिन में जैसी आएगा हम लोग पढ़ेंगे ठीक है अच्छा आगे है वेन इज नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व एवरी डे इन एवरी ईयर इन इंडिया छब्बीस नवंबर कल का दिन था याद रखेगा कौन सी कंट्रीज ने फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट है वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड दी दैट इज अगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड जो अवॉर्ड किया गया दैट इज बांग्लादेश एंड द लास्ट वी हैव वेन इज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व वो था कल यानी कि छब्बीस नवंबर ये पांच क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हैं चलिए शुरू करते हैं आज के अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं अगला आर्टिकल अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इट इज रिलेटेड टू हैश टैग म
हैशटैग मीटू एक कैंपेन पड़ा था जिसमें जितनी भी महिलाएं हैं जितनी भी देश की अलग अलग स्टार्ट हुआ था यूएस में उसके बाद से इंडिया में बहुत तेजी से आया और हर वो महिला जिसके साथ कुछ भी गलत हुआ है कुछ भी बुरा हुआ है किसी भी तरीके से उसका हारिशमेंट हुआ है उसने अपनी बात को वहां पर बताया उसको वहां पर सपोर्ट मिला इसको बहुत सपोर्ट मिला बहुत प्रेज किया गया लोगों की हिम्मत बढ़ाई गई इसमें कि आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ हम आपके साथ खड़े हुए हैं और दुनिया भर से देश से लेकर दुनिया भर के लोग सपोर्ट में रहे जिसमें बहुत लोगों को न्याय मिला है ये सब तो बहुत अच्छी बात है जब ऐसा सब कुछ हो रहा था बहुत अच्छी बात है जब तक कभी किसी को न्याय मिलता है अच्छा होता वो मिलना भी चाहिए बट उसमें भी हर जगह आपको मालूम ना कुछ अच्छा काम हो रहा होता है तो कुछ लोग तो हमेशा वहां पर आ जाते हैं एक कुछ गलत काम करने के लिए उसी में ही कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए उसके बारे में डिस्कशन है ऐसे केसेस सामने आए जो कि फेक केसेस थे फर्जी केसेस जिसमें झूठे आरोप लगाए कुछ महिलाओं ने देखिए जब हम बात करते हैं महिलाओं की और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तब हम बात करते हैं उनकी सपोर्ट की और उनको सपोर्ट मिलना चाहिए तभी वो बराबर है बट ऐसे में अगर कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो गड़बड़ क्रिएट करते हैं तो इसमें बाकी साकी सारे के सारे लोगों पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत गलत हो जाता है बहुत खराब हो जाता है कि उनके साथ सही हुआ था कि नहीं हुआ था या उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सही थे कि नहीं सही थे मतलब ये बड़ी खराब चीज हो जाती है और यह हर जगह देखने को मिलेगा ऐसा नहीं कि यहां पर है तो कहीं और नहीं हर जगह देखने को मिलेगा आप देखते हैं हर दिन जाने कितने फर्जी केसेस बनते हैं हर दिन जाने कितने फर्जी केसेस बनते हैं बट पहचान पाना फर्जी केस कितना रियल केस कितना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसी में यह चीज सामने आई जब आस्था मीटू कैंप जब आगे चला बहुत तेजी से आगे बढ़ा उसमें बहुत से केसेस ऐसे भी सामने आए तो ऐसे केसेस से कैसे डील किया जाए ऐसे केसेस में होता है क्योंकि आपको मालूम है जब ये मीटू कैंपेन चला तो जिसके ऊपर भी आरोप लगा नंबर वन क्या हुआ कि वो जहां भी अब तो ऑफिस वगैरह से लेकर हर जगह सेल बना दिए गए थे जिसमें किसी के ऊपर भी आरोप लगता था सबसे पहले नंबर वन से ऑफिस से निकाल दिया जाता था उसकी जॉब चली गई उसकी जॉब चली गई बाकी उसे कई जगह उसको जॉब नहीं मिलती थी क्योंकि किस वजह से निकाला गया वो वजह उसमें बताई गई क्योंकि इसने कोई किसी तरीके हेरेसमेंट किया किसी महिला के साथ चाहे वो सेक्शुअल हेरेसमेंट रहा हो चाहे वो किसी तरीके वर्बल हेरेसमेंट रहा हो तो नंबर वन उसकी वजह से निकाला गया उसको कहीं और जॉब नहीं मिलेगी उसको अपना काम करना पड़ेगा अभी बल्कि प्रूफ नहीं हुआ बल्कि प्रूफ नहीं हुआ है बट जहां पे जिनका प्रूफ हुआ है उनको सजा मिल रही है बट जिनको प्रूफ नहीं हुआ जिनके केस फर्जी केस मैं उन फर्जी की बात करूं फर्जी तो निर्दोष है यार व्यक्ति आपको कब पता चलेगा तो उसका सोशल स्टेटस नंबर 2 सोशल स्टेटस है बुरी तरह वो बर्बाद हो जाता है यानी जो रेपुटेशन बनी हुई है वो बर्बाद हो जाती है दोनों चीजें इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं जिससे कि वो काम नहीं कर पाता उसके बाद अगर वो मालूम भी पड़ जाए कि वो केस था फर्जी केस था वो केस फर्जी था तो क्या उसकी जो रेपुटेशन गई वो काम आएगी क्या वो रेपुटेशन वापस आ पाएगी कभी वापस नहीं आएगी क्या वो किसी ऑफिस में जाओ वर्क कर रहा था वहां उसकी जो रेपुटेशन बनी वो वापस आएगी कभी वापस नहीं आएगी मोरली कितनी ज्यादा खराब हो चुका होगा यस yes और नो no? बिल्कुल हो चुका होगा ये सिचुएशन हो जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन बन जाती है ये किस वजह से बन जाती है जब इस तरीके के फर्जी लोग बहुत सारे यहां पर आ जाते हैं और इस तरीके जब केसेस जब ज्यादा बन जाते हैं तो जो एक्चुअली रियल केसेस थे ना उन पर भी सवाल उठने लग जाता है क्या ये रियल है कि नहीं क्या इन पर जो कार्यवाही हुई है वो सही हुई है कि नहीं समझ रहे मेरी बात को कितने लोग समझते हैं मेरी बात को चलिए मुझे बताना हां सर ये बात तो हम समझ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं समझ रहे मेरी बात तो मुझे बोले यस सर डन आपकी बात समझ रहे हैं आगे हम बढ़ते हैं इसी को लेकर बहुत सारा यार डेटा दिया उस डेटा को समझते हैं नेगोशिएटिंग दी फॉल्ट लाइंस फॉल्ट लाइंस को नेगोशिएट करना है कैसे रीसेंट डेवलपमेंट्स इन #metoo शो दैट द न्यू मेथड्स ऑफ जस्टिस जस्टिस का नया मेथड ये डिलीवरी कैन नॉट एस्यू द ओल्ड अटेनेंट्स ऑफ अथिक्स वो पुराने अटेनेंट्स ऑफ अथिक्स को नहीं भूल सकते हैं व्हेन अ मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रमाइस दैट अ वुमन मस्ट डू अ वुमन मस्ट बी बिलीव असेंबली जहां पर हम सिंपली वुमन पर बिलीव करते हैं बिकॉज़ शी इज अ वुमन इट कैरीज द सीड्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कटघरे में आ जाती खुद ही चीजों को खराब कर देते हैं क्योंकि देखो विश्वास करना इज अ वेरी गुड थिंग बट विश्वास या सबूतों के साथ विश्वास करना इज अन वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा गुड से लेकर वो बेटर रहेगा अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स अनरेवल अक्रॉस द लास्ट फ्यू वीक्स एंड इट बिकेम एविडेंट विद सबूत बन गया दैट नॉट ऑल वीमन हैड बीन एंटायरली ऑनेस्ट कि सारी की सारी वीमन जिन्होंने एक तरीके का आरोप लगाया था वो ऑनेस्ट नहीं थी वैन जंपिंग ऑन दी हैश टैग मी टू बैंड वेगन जब यानी कि जब इसकी कैंपेन में वो लोग आए अपना हैश टैग मीटू लेकर तो यार ये बहुत गलत और दुख वाली बात है बहुत गंदी बात है ये बात तो आपको भी समझ में आ रही होगी फॉल आउट ऑफ द मूवमेंट मूवमेंट के फॉल आउट होने का पीछे कारण क्या है फिर पता से क्रेडिबिलिटी घट जाती है अब आपको क्या लगता है हैश टैग मीटू कैंपेन के थ्रू कोई कुछ लिखेगा उसका सच भी होगा तो क्या वो माना जाएगा बहुत मुश्किल हो जाता
खिलाफ हर कोई आदमी जाता है लेकिन ये बात समझ रहे हैं ना आप कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको देखो किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में एक चीज बोली जाती है ना कि अगर दोषी ये सौ छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है बट एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए बट ऐसी कंडीशन में एक निर्दोष क्या बहुत सारे निर्दोष फंस जाएंगे कंडीशन होता क्या है पता होता कुछ नहीं आपकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा रहा होगा आपको किसी से कुछ बहुत ज्यादा द्वेश भावना रही होगी आज वो कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ टाइम बाद अगर लगता है कि ये मौका अच्छा है सब बढ़िया चल रहा है चारों तरफ माहौल गर्म है जिसको भी बोला जा रहा है पुलिस को पकड़ रही है सीधा उसका सब खत्म हो रहा है तो एक काम करते हैं करते ना क्या दिक्कत है बहुत हो जाता है तो ऐसा कुछ करने पर जस्ट उसी के अगेंस्ट हो जाया जाता है कभी किसी व्यूमन के अगेंस्ट अगर आपने कुछ पूछा कि भाई सवाल इसका प्रूफ दो तो प्रूफ अगर आपने मांग लिया तो आप ही के अगेंस्ट लोग हो जाएंगे यानी अगेंस्ट फेमनिज्म हो जाएगा वो बट दी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अगेन मेक इट क्लियर लेकिन एक बात को पूरी तरह से क्लियर करता है दैट दी फीएसिस यानी बहुत जबरदस्त से बदल क्रुएलिटी आप कह सकते हैं न्यूएस्ट मैथड ऑफ जस्टिस डिलीवरी कैन नॉट एस्यू दी ओल्डेस्ट टीनेट्स ऑफ अधिक्स वो पुराने ओल्डेस्ट जो टीनेट्स ऑफ अधिक्स है उनको नहीं भूला जा सकता सारे सबूत होने ही चाहिए ना ऐसे तो नहीं बिना सबूत के करने लग जाएंगे आप एक्यूजेशन मस्ट बी प्रूवन बिफोर जजमेंट इज प्रनाउंस जब जब जजमेंट आ रहा है जजमेंट से पहले एक्यूजेशन प्रूव होना चाहिए कि अगर आप किसी पर आरोप लगा तो आरोप तो सिद्ध हो उसके बाद जजमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट पहले आरोप से दोने जरूरी हैं हैशटैग मी टू हैशटैग मी टू अनफॉर्चूनेटली टुक ऑल चार्जेस एट फेस वैल्यू पूरी के पूरे पता फेस वैल्यू पर ये बहुत ज्यादा चला था क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोगों पर आरोप लगाए थे और ऐसे ही बहुत सारे लोग सामने आए थे जिनकी ऑलरेडी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा बनी हुई थी ऑलरेडी वो किसी ने किसी चीज में किसी ने किसी फील्ड में बहुत आगे बढ़े हुए थे लोग वो लोग थे वो बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए लोगों में वो लोग कुछ लोग ऐसे थे जो सच में आरोपी थे उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो आरोपी नहीं थे आप पहचान कैसे कि कौन आरोपी था कौन आरोपी नहीं था लेकिन अगर किसी के पीछे कोई सी भी तरीके का एक्यूजेशन लगता है और उस पर जांच नहीं होती है अच्छे से सीधा आगे सजा होने लग जाती है तो फिर उसमें बहुत सारे वो लोग फंस जाते हैं जो एक्चुअली सही होते हैं तो ऐसा देखने को मिला जैसे कि अभी रिसेंट रिपोर्ट में आया दी फॉर ऑफ द मूवमेंट वॉज नॉट लाइट ये लाइट नहीं था मैन लॉस रेप्यूटेशन लोग रेप्यूटेशन गई करियर गए फ्रेंड्स गए इनकम गई सारी की सारी चीजें उनका सब कुछ बर्बाद सा होता चला गया ये अभी हम लोगों ने देखा जो कि आप देखकर लग रहा हो कितना खतरनाक खराब हुआ इन स्टीट टू many episodes in hashtag me to seem mystifying uh, mystifying even then uske baad fir bhi bahut sare aise mystifying dene lage yani ki jisme abhi bhi pata nahi chal paya reality nahi malum padi wo chupi rahi they came from women uh, with uh, agency who could have refused to send a nude photo kehne ka matlab ye ki ek tarike ka example unhone diya for example agar kisi ne kisi ladki ki nude photo mangi she can refuse wo refuse kar sakti hai but fir bhi usne di to uske baad wo wahan par is tarike se situation ban gayi ki yahan par ye to bada kharab ho gaya yani ki is ladke ne aisa kuch kiya hoga but that was the mutual consent वो एक म्यूचुअल कॉन्सेंट रहा होगा ऐसी चीजों को ध्यान नहीं दिया गया हॉल्टेड अ चैट उस चैट को भी रोका जा सकता था दैट बी किंग एक्सप्लेट जो कि और ज्यादा बढ़ गई रिपल एंड अनवांटेड एम्ब्रेस ऐसी सारी चीजों को रोका जा सकता था बट नहीं रोका गया बिकॉज दैट वाज द म्यूचुअल कॉन्सेंट ऐसी चीजें नहीं समझी गई है अच्छा ऐसा हर जगह नहीं हुआ है ऐसा कुछ केसेस में हुआ है तो उसका उठा लिया गया है फायदा ऐसा कुछ केसेस में हुआ जिसका उठा लिया गया फायदा जो कि गलत है इन मैनी केसेस द मैन हैड नो पावर ओवर द वीमन बहुत सारी केसेस में मैन के पास पावर नहीं होती ऑफन दे हैड नॉट इवन मेट कई बार उनसे वो मिले भी नहीं फिर भी उनके साथ ऐसा सब कुछ हुआ है The worst you could say was that the men were creeps and womenizers. कि men वहाँ पर वो creeps माने गए, womenizers माने गए, but neither creepiness not flandering is a crime. लेकिन ना तो creepiness crime है, ना ही flandering is a crime. Flandering का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी man, अगर किसी और women के साथ casually ready रहता है हमेशा sexual relationship बनाने के लिए, this is not the crime in India. तो जब ये crime नहीं है, तो फिर भी उसके हिसाब से भी बहुत सारी चीजें ऐसे करके बना के आ गई हैं. सेक्सटिंग है सेक्सटिंग का मतलब मैसेजिंग करना और जिसमें हम बोलते हैं कि सेक्सुअल कंटेंट को सेंड करना रिसीव करना उससे रिलेटेड बातें करना दैट इज सेक्सटिंग फॉर इंस्टेंस इज अ बिग पार्ट ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप लैंडस्केप जो कि हमारे आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन है जिसकी बात यहां पर उन्होंने की ऐसे कंडीशन में आदमी फंसता है टू पार्टिसिपेट इन कॉन्सेंशुअल सेक्सटिंग कॉन्सेंशुअल सेक्सटिंग का मतलब दोनों का उसमें कॉन्सेंट होता है तभी वो एक दूसरे को लेकर किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं दैट इज दी सेक्सटिंग एंड देन से फ्री कहते हैं यू आर Traumatized by an intimate photograph sounds disindigenous, जो कि बड़ा disindigenous कहलाता है नहीं खराब है बेकार है फिर बिकॉज यहां तो म्यूचुअल कॉन्सेंट हो रखा है ना इस चक्कर में कई सारे सही चीजों बीच खराब हो जाती है और जो खराब जो और खराब इतनी बुरी तरीके से होती है कि उनका रेपुटेशन जाता है उनका जॉब जाता है उनका पूरी वैल्यू चली जाती है उनके दोस्त चले जाते हैं उनके आस पड़ोस चले जाते स
तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है तो ऐसे में कोई अगर आम आदमी होता है उस आम आदमी की जिंदगी बेकार हो बड़े चेहरों का नाम तो कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो छोटा चेहरा होगा छोटा नाम होगी छोटी जिंदगी होगी उसकी जिंदगी बेकार होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं चलो कोई नहीं रीराइटिंग रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हालांकि बहुत सा डेटा सामने आई है अच्छी बात है और ये बात आपको आपको समझ आ रही होगी ये बहुत सी डेटा आना जरूरी है सो री रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है दोबारा इसमें लॉस कैसे की बात हो रही है देर इज नो डिनाइंग दैट वी हैश मी टू री रोट द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट it forced men to take the idea of consent seriously it pushed organization to sit up and take notice of sexual harassment it ensured ye bhi ensure kiya that due process mechanism was set up uh, in institution a uh, wo set up kiye jayenge besides taking this agenda further we could perhaps now explore how boundaries can be drawn and uh, respected in far more explicit ways by all genders in new age sexual relationship yahan par ye bhi socha jayega ki kya boundaries set karni chahiye kya acha aapko lagta hai aisa ho sakta hai ki koi ek institution set up ki jaye कोई एक इंस्टीट्यूशन सेटअप की जाए और जहां पर आपसे बोला जाए कि एक बाउंड्री सेट करेंगे कि दो एक लड़का लड़की अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बात करने की बाउंड्री क्या होनी चाहिए उनका आ, उनका बात करने की बाउंड्री ये होनी चाहिए इसके अगर क्रॉस जाएंगे अगर आप तो फिर वो आपको एलिगेशन लग सकते हैं ऐसी कुछ होना चाहिए क्या ये ऐसा हो सकता है नंबर वन बताएंगे कोई भी रिलेशनशिप किसी दो लोगों का है तो रिलेशनशिप में वो लोग एक दूसरे से किस हद तक बातें करते हैं चाहे वो मजाक होता हो चाहे कुछ भी होता उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या वो ऐसा कुछ हो सकता है हालांकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है तो ये एक अलग चीज है उस पर दिमाग लगा कुछ होगा नहीं होगा बस ये कि कुछ रॉन्ग हो रहा है तो उसे पकड़ना है बस और वो तब पकड़ना है जब उसके सबूत आपके पास ढूंढ लेने हैं हमें इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ उस पर दिमाग लगाने कोई लॉजिक नहीं है आपकी बाउंड्रीज तो आपके मां बाप ने ना जाने कितनी आपके ऊपर सेट की होंगी आपने जाने कितनी बाउंड्रीज तोड़ी होंगी क्या कुछ हो पाया है माँ बाप को भी पता होता है कि बाउंड्री सेट करें एक लिमिट तक कि ठीक है कुछ गलत करोगे तो यार वो तो गलत है पर जब तक तो कुछ गलत नहीं कर रहे तो तब तो तक लिमिट में कहते हैं ठीक है कोई इशू नहीं ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ बचपन से लेकर आप तक आप कई सारी चीजें हमारे माँ बाप सेट करते हैं हमारे ऊपर ताकि वो हमारे भले के लिए मोर अर्जेंटली द वेमन नीड अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है वेमन को अंडरस्टैंडिंग की एंड अ हेल्पिंग हैंड की राइट बिल्कुल जरूरत होती है यहाँ पर एंड इट टेक्स ट्रीमेंडस करेज और उसमें बहुत ज्यादा करेज की जरूरत होती है टू रिट्रैक्ट फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि भैया अगर कोई किसी पर झूठे आरोप लगा रहा है बहुत सोच समझ के लगा रहा होगा सोचो कितना उसके पीछे कितना सपोर्ट होगा क्या झूठे आरोप लगाओ हमें पीछे खड़े हुए नोइंग हाउ रेडिली मिसोजिनिस विल प्रोनाउंस अपॉन इट बट वन होप्स मो वीमन विल डू शो बट ऐसा लगता कि हर कोई ऐसा कर रहा है क्लीन अप कैन ओनली हेल्प स्टन दी मूवमेंट इस तरीके की जो चीजें खराब है इनको क्लीन अप कर दिया जाए तभी मूवमेंट को स्टन मिलेगा अदरवाइज इस मूवमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब होती चली जाएगी अब आज तक मीटू के अंतर्गत कोई अगर लिखेगा तो उसको इग्नोर किया जाएगा इग्नोर मतलब कि उसे हल्का रखा जाएगा ठीक है अभी देखते हैं ऐसा वाला वाइल गिविंग ऑल साइज अ मेजर ऑफ पर्सनल स्पेस क्योंकि यार मैं आपको बताता हूं पर्सनल पीस की बात हो किसी की बात भी हो कोई भी चीज अगर अच्छी जब आती है ना कोई भी चीज जब अच्छी आती है तो उसमें बुरी चीज ऑटोमेटिकली होती होती है ये कोई बड़ी बात नहीं है हर जगह आपने देखा है हर उस जगह जहाँ पर कोई चीज़ अच्छी होगी दस बुरी चीज़ हर जगह आपको मिलेंगी उन्हीं में से एक ये भी है उम्मीद है आपको समझ आया होगा और इसको लेकर कुछ भी लिखना होगा तो आप लिख पाएंगे मैं आपसे एक सजेशन देना चाहूँगा सजेशन यही देना चाहूँगा कि आप सभी लोग कुछ भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही करना चाहिए स्पेशली आपको ये देखना चाहिए जो भी आप करें उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि आप सभी लोग यंग हैं और आप सभी लोग अपने अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बहुतों को करियर अभी मिला नहीं है बहुत सबने मेम बना रखे आप देखो जो भी आप कर रहे हो उससे आपकी फैमिली पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बाकी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो बहुत सारी चीजें यहां सही हो पाएंगी है ना तो बहुत जरूरी होता है इन सारी चीजों को दिमाग में रखना अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बाकी तो सरकार जो कर ही रही है वो कर ही रही है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते फिलहाल और खत्म करते हैं क्लास को डिस्कशन करिए बाकी सब लोगों के साथ दोस्तों के साथ मम्मी पापा के साथ बहुत से सजेशन बहुत से एडवाइस है मम्मी पापा आपको देते हैं आपके वो लोग आपसे देते हैं जो आपसे बड़े हैं भाई बहन है तो आपको उनकी बातें माननी चाहिए सुननी चाहिए समझनी चाहिए तभी कहीं ना कहीं आप जिंदगी में आप सही कदम के से सभी रास्ते के साथ आगे बढ़ सकते हैं और आपको हमेशा सपोर्ट रहेगा और आप फंसने से भी बच सकते हैं कुछ भी अगर झूठा आपके साथ ये मैं सिर्फ लड़कों के लिए नहीं कह रहा हूं लड़के लड़कियों दोनों के लिए कह रहा हूं सिर्फ बात हम यहां पर हैशटैग मीटू कैंपेन की नहीं कर रहे हैं जिंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मैं सबकी बात कर रहा हूं और दोनों को अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है
भी आपको दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमेशा आपको एक मोरल सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा क्योंकि यू आर राइट आपको ये बात अभी एक्सप्लेन करने की प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी किसी को तो बहुत जरूरी अपने अपने ध्यान रखेगा ठीक है ना बाकी अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाइएगा बहुत ज्यादा जरूरी है खत्म करते हैं सेशन को और सेशन को शेयर करेंगे आप सभी लोग अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें इंफॉर्मेशन काम की है और शेयर करने लायक है तो बिल्कुल इस सेशन को शेयर करेंगे पचास लोगों तक शेयर करने की जिम्मेदारी उठाएगा और सेशन को किसी बच्चे ने अगर लाइक नहीं किया जल्दी से फटाफट थम्स अप दे दो लाइक बटन प्रेस कर दो कल का डिस्कशन और परसों का डिस्कशन मैं आपको बताता हूं मैं घर से करूंगा आई विल बेट माई होम टाउन और होम टाउन से मैं उसका डिस्कशन करूंगा तो वो हम मॉर्निंग में सात बजे आपको मिल जाएगा वीडियो सात से सवा सात साढ़े सात तक आपको वीडियो मिल जाएगा क्योंकि दैट वुड बी नी ऑफलाइन मोड तो उसको वो ऑफलाइन में पूरा पूरा देख लेना ठीक है देख जरूर लेना तो कल आगे वो लाइव नहीं मिलेगा बट ऑफलाइन में मिलेगा तो देख सब लेना ठीक है खत्म करते हैं बाकी दोपहर में मिलते तीन बजे बाय टेक केयर लव यू ऑल जय हिंद जय भारत एक ब्रेड ऑमलेट आलू पराठा मम्मी क्लास के लिए जा रहे जिनका हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून उनका तो हक बनता है कहीं से भी पढ़ने का अन अकेडमी देता है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर थर्टी एग्जाम्स अन अकेडमी लेट्स ट्रैक इट